কর্ম খুব কর্ম দেখবেন যে এই মানুষটা বেশি বেশি মুখে হরি কথা ওর মতো বজ্জত মানুষ দুনিয়া তাহলে জোর করে নিতে হবে তবেই তো পান আর গুরু ধরতে গেলে আগে তাকে বুঝতে হবে জানতে হবে কেন জানতে হবে যে জলের উপর ভাসতে পারে সে অপরকে ভাষাতে জানে যে নিজেই চলতে পারে না যে নিজে ভাসতেই জানে না সে অপরকে কিভাবে কোন প্রকারে ভাষাবে তাহলে আমি বুঝবো ওই তরিখানাতে আগে একটু চেপে বুঝবো যে আমার ভর আমার ওজন খানা সহ্য করতে পারে কি না কি তাই না এই গুরু যদি সত্যি সত্যি বলে তাহলে এনাকেই গুরু ধরব অসুবিধার কোনো কারণ নাই আগে যাই মনে হয় তাই করবা বিয়া পঞ্চাশ খান করবা তাতেও দুঃখ নাই কিন্তু খাটি খাটি কথা বললে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে আপনারা সবাই জানেন বিয়ে করার পরে সন্তান হয় তাই না বিয়ে না করলে যদি কারোর সন্তান হয় সেই সন্তানকে কি বলে আপনারা বলুন আমি বলবো আমার লজ্জা করে কি বলে আমি কিন্তু বলি নাই বাউলের ভাষা খারাপ করলে আপনারা আবার বকা সকা দিতে পারেন কি লোক কাটছে কিসের কথা কয় মধ্যে উনি বললো জারুয়া বল তাহলে এই যে মশাই আমি তোমার কাছে জানতে চাই তোমার বিয়ের আগে যে যে তিনটা কন্যা সন্তান হয়েছে কার সাথে এন্টারটেনমেন্ট করছিল হ্যাঁ কার সাথে প্রিপ করছিল না কি করছিল ওই সন্তানগুলো কোন জায়গায় রাখছিল খাটি খাটি জবাব চাই জবাব চাই জবাব দিতে হবে তিনি শরদ বলে তথ্য সমাচার গুরু তথ্য জানব বলে महजन कि বাবা এরকম কথা বললি তো হবে না তুমি চুপ করতে কত নিবা দাদা একটু চুপ করা দেখলেন তো মানে বুঝে যে না বোঝে তাকে বুঝাই কে আর না বুঝে যে মাথা ঝুঁকায় ভাববেন ওইটা ঘুতে ধরেছে দেখা যায় না এরকম করে 
ও তাও কিছু না যে মানে ওর একটা রোগ হয়ে গেছে বুঝলেন এবার যাচ্ছি সেই জায়গায় কি বলছে শুনুন ও আমি ধারি আমি ধারি খেপি বলছি হরি আমি গেরুয়া ধারি বলছি হরি আমি দীক্ষা নিলামে কার কাছে কার কাছে বাউল সেজেছে আমি নতুন সেজেছি এটা ঠিক কিন্তু বাউল পৃথিবী সৃষ্টি থেকে ছিল আছে থাকবে তাই মহাজন বললেন ও তোর মাকে মা তাজি করে এই মমতা দাসি ও তোর মাকে মা তাজি করে আমার সাথে সাথে রেখেছি আমি আমার সঙ্গে সঙ্গে রেখেছি ওই কাল বৈশাখী ঝরে আমি বাউল সেজেছি কাল বৈশাখী কাল বৈশাখী ঝরে আমি বাউল সেজেছি কাল বৈশাখী ঝরে আমি বাউল সেজেছি বাউল সেজেছি বাউল সেজেছি বাউল সেজেছি বাউল সেজেছি যিনি ভগবান আমাদের সনাতন ধর্মের এই পৃথিবীর সৃষ্টির স্রষ্টা তিনি যুগে যুগে ছিলেন আছেন থাকবেন তাহলে কলির যুগের ভগবান তিনি প্রথম বাউল কলির যুগে তাই তার দীক্ষার গুরুকে স্বয়ং ঈশ্বর পুরি ঈশ্বর পুরীর কাছ থেকে আমাদের সেই বাউল তিনি দীক্ষা মন্ত্র নিয়েছে অর্থাৎ দীক্ষা গুরু হচ্ছে আমাদের কুলগুরু ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হচ্ছে আমাদের এই অপবিত্র দেহটাকে পবিত্র করে দেয় তাই সেই ঈশ্বর পুরী হচ্ছে আমার দীক্ষা গুরু শোনো শোনো মমতা দাসী তোমার রেজা নাই দীক্ষা গুরু নাম কিন্তু বললাম এই সভায় তাহলে দীক্ষার গুরুকে স্বয়ং ঈশ্বর পড়ি বলেছে বাবাজির মুখে শুনি লম্বা লম্বা বাত হ্যান করে গা ত্যান করে গা শেষে পুপাকাত যা রটে তা কিছু না কিছু বটে আমি প্রথমে বলে গেছি হ্যাঁ আমি শিবানন্দ জীবনে দুইবার কাত হয়েছি আর দুইবার কাত হওয়াতে তেল পড়ে গেছে ওই তেলের থেকে দুটো বাতির সৃষ্টি জ্যোতির সৃষ্টি হয়েছে কি কুপিতে যদি তেল না থাকে পরে কিন্তু শোলটা পুড়ে যাবে গন্ধ বাড়ায় তাই বাড়ায় না বাবা হ্যাঁ একটা সন্তা পড়া সন্তা পড়া গন্ধ হয় ওই যে প্রদীপ ধরাইছে ওই প্রদীপে যখন তেলটা ফুরিয়ে যাবে খালি সলতা যখন জ্বলবে ন্যাকরা পচা ন্যাকরা পচা একটা গন্ধ বের হবে ঠিক আছে তাই ওই ন্যাকরা পচার গন্ধ বা কাপড় পোড়ার গন্ধ আমার জীবনে হয়নি আশা করি বাদ বাকি যে দুদিন বাঁচবো হবে না তাই দুবার কাত হয়েছি দুবার দুটি সন্তান জন্ম দিয়েছি আমি মাঝে মাঝে শীত হয়ে রই কাত হয়ে রই বিভিন্ন ভাবে নানা রকম ভাবে রই শোনো শোনো মমতা দাসী তোমার রেজা নাই শীত হয়ে কাত হয়ে নানা ভাবে রই বাবাজির এমনি ঘটনা আর বিয়ে 
না করতে বাবাজির মেয়ে তিন খানা ওই মেয়ে তিনটি শুধু আমার নয় মমতা দাসে শুধু তোমার নয় এই গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যত জীব আমরা আছি মানুষ আমাদের প্রত্যেকেরই দেহে আছে সেটা নারী কি পুরুষ কি আর হিজরে কি মানুষ বলতেই আমাদের প্রত্যেকের দেহের মধ্যে তিনটি করে মেয়ে রয়েছে শোনো শোনো মমতা দাসী তোমার জানাই ইরা পিঙ্গলা সুশর্মা তিনটা মেয়ে হয় छयटे बस गान ও বাপ সোনারে যাস না বাবা পসা পুকুরে আমার ছেলে গান গাছে ও বাপ সোনারে যাস না বাবা পসা পুকুরে ও আমার চোদ্দ গুষ্টি ডুবে গেছে ওই পুকুরের জলে আমার চোদ্দ গুষ্টি আমার বাপ মরছে ঠাকুরদা মরছে তার বাপ মরছে তার ঠাকুরদা মরছে আমি এখন যাওয়া যাওয়া বাপ তা আমার ছেলে বললাম বাবা এই গানটা যে তুই গাচ্ছিস তুই বুঝিস কয় হ্যাঁ বাবা বুঝি কি বুঝিস কি বুঝিস কয় বাবা তোমার কইলাম তো আমি বুঝি মানে পসা পুকুর পসা পুকুর অর্থাৎ যে পুকুরে স্নান করলে চুলকানি হবে বোঝা যাচ্ছে তো খাইজানি হবে সর্দি লাগবে ইত্যাদি ইত্যাদি অর্থাৎ পুকুরে যদি স্নান করার শখ থাকে বাড়ির জমিতে পুকুর সুন্দর করে কেটে চতুর্দিকে পাকা করে বাদ দিয়ে পুকুরটাকে জল রাখো ওই জলে স্নান করলে চুলকানিও হবে না খাইজো পসরাও হবে না মরারও ভয় থাকবে না আমার ছেলে বললো বাবা বুঝি বললাম এইটুক যে বোঝো এতেই মেলা কিন্তু এর থেকে বেশি বুঝো না যে টেস্ট করতে যাই টেস্ট করতে গেলে সর্দি হবে সর্দি হলেই হ্যাঁচি হবে হ্যাঁচি হলেই কিন্তু শরীরের ক্যালসিয়াম বাড়ায় যাবে তখন হরিবল কইতে হরিব হরিব নিতাই গৌর হরিবল হরিব मरण पढ़ाशुना বেদ পাঁচটা রিক শাম যজু অথর্ব এই চারটা বেদ তাতে লেখাপড়া করা আছে লিপিবদ্ধ করা আছে আর একটা বেদ আছে সেই বেদের নাম হচ্ছে আয়ুর্বেদ যে আয়ুর্বেদ যে নিজের আয়ুকে বৃদ্ধি করার জন্য আমাদের উপাসনা গুরু ধরা হয় তাকে বলা হয় শিক্ষা মন্ত্র ওই মন্ত্র নিলেই যাওয়া যাবে সেই আয়ুর্বেদ অর্থাৎ শিক্ষা গুরু মানেই তিনি হচ্ছে আমাদের এই দেহকে রক্ষা করার তার কাছে অস্ত্র আছে তার নাম হচ্ছে আয়ুবেদ নিতাই গৌর হরিবল হরিব তাহলে বাপ বেটাই কোথায় মরণ হচ্ছে আমাদের আসা যাওয়া যে পথে ভজন সাধন সেই পথে 
যে পথ দিয়ে আমি মাতৃগর্ভে প্রবেশ করেছি ওই পথ দিয়েই এসেছি বড় হয়ে না বুঝে ওই পথে গিয়েই মরছি তাহলে ওইটা কোনো পুরাণে নাই ওইটা দেহ পুরাণে আছে যা আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তা আছে দেহভাণ্ডে শোনো শোনো মমতা দাসি তোমার এ জানাই তোমার প্রশ্নের কিঞ্চিৎ জবাব দিলামে সভায় আমি কি মমতা দাসিকে দু একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি না থাকা মেয়ে ছেলে মানুষ তো যতই মোটা কাটা হোক বাবা এদের কিন্তু শক্তি কম বাদালের মতো কচুর শাগের মতো এক সাজি ধুবেন রান্না করবেন দেখুন এইটুক দলা হয়ে যাবে তো মেয়ে ছেলে যাক আমার তোমরাও ভালো হোক এই যে এইটাকে করছি আমি কব কি কিছু কব কব আচ্ছা না থাক আজকে থাক কালকের দিন তো আসেই আজকে সাইরা দেই কি বলবো হ্যাঁ একষট্টি বাষট্টি শুরু হয়ে গেছে গা যে কয়দিনের মাস কয়টা চুয়াল্লিশা মাস কয় চুয়াল্লিশা মাস হয় কাউ তাও তিন থাবা ফালায় দিছি তারপরে চুয়াল্লিশা মাস হয়েছে আগে কদিন ঘট পঞ্জিকা ছিল না ঘট পঞ্জিকা ছিল ওই ঘটের মধ্যে প্রত্যেক দিন একটা করে পাথর ফেলতো তাহলে এক তারিখ হতো এগারো দিন হলে এগারোটা তো এক বকাতে ছেলে আছে খুব পাজি এখন ওই ছেলেটা মনে মনে চিন্তা করে আচ্ছা ব্রাহ্মণের বাড়িতে গেলে তারা আজকে মাসের কয় তারিখ বলতে পারে আর কেউ পারে না কেন এটা কারণটা কি ওই ব্রাহ্মণের ঘরের ছিল সোলার বেড়া ওই সোলার বেড়া একদিন দুই দিন তিন দিন যেতে 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 একদিনে ফুটা করলে বুঝতে পারবে ওই জন্য ডেইলি যায় আর এই আঙ্গুল আঙ্গুল দেখতে করে ফুটা করে থিয়া থিয়া চলে যায় এই কয়েকদিন যেতে যেতে ফুটাটা একটু বড় হয়ে গেছে ঠিক ওর এক বন্ধুকে পাঠাইছে সোম তুই আজকে যাবি ব্রাহ্মণের বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবি যে আজকে মাসের কয় তারিখ আর আমি দেখব উনি ঘরের মধ্যে কি দেখে এসে বলে যে আজকে মাসের কয় তারিখ কি বলবো আপনাদের ঠাই ওই চ্যাংরা কিন্তু বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাস করছে বলেন তো ঠাকুর মশাই আজকে মাসের কয় তারিখ ভাই দাঁড়া তুই বারান্দায় উঠবি না কিন্তু ওইখানে থাকবি আমি ঘরের থেকে দেখে আসি আজকে মাসের কয় তারিখ তখন ওই যে আর একটা যেটা ফুটা করছে বেড়া ও সোলার বেড়ার ফুটার মধ্যে চোখ একটা দিয়ে দেখতেছে এখন দেখে একটা ছোট্ট মাটির ঘট আছে ওই ঘটের মধ্যে পাথর আছে পাথরগুলো ঢাললো হাতের মধ্যে ঢেলে গুনে দেখে যে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো তখন যা করছে আজকে এগারো তারিখ এগারো তারিখ শুনে চলে আসছে এখন ওই যে খুব বিটল মানে আমার থেকে একটু ভদ্র আর কি তখন করছে দাঁড়া ঠাকুর মশায় তার ওই ঘটের মধ্যে পাথর থুয়া তার ওই ঘট পঞ্জিকা ওই পঞ্জিকার নাম হচ্ছে ঘট পঞ্জিকা পরের দিন কি করবে এখন ওই ব্রাহ্মণ পূজা করতে গেছে কি বলবো আপনাদের কাছে ওই ব্রাহ্মণের ঘরে ঢুইকা গামসার মধ্যে পাথর যেটি আটে বাবা নিছে নিয়ে সাইরে ওই ঘটের মধ্যে দিছে ঘট ভর্তি হয়ে গেছে ঘটের কুকুরদা উঠে গেছে গা মানে পরিপূর্ণ এখন তিন দিন চার দিন পরে গেছে এগারো তারিখ আর চার দিন পরে গেলে কয় তারিখ হয় এগারো আর চার পনেরো তারিখ এখন ওই পনেরো তারিখেও আবার গেছে যা বলছে ঠাকুর মশায় আজগা মাসের কয় তারিখ এখন করছে দাঁড়া ঘরে যা দেখি কয় তারিখ এখন ঘরে গেছে ঘরে যা দেখি সর্বনাশ তারিখে ঘট ভইরা গেছে গা তারিখে ঘট ভইরা গেছে আরে তারিখে ঘট পুতলায় উঠতেছে ফটাফট তিন মুঠ ওখান থেকে ফালায় দিছে ফালায় দিয়ে সেটা গুম সে গুনে সেটা দেখে চুয়াল্লিশটা আছে হ্যাঁ হচ্ছে ঠাকুর মাসে আজকে মাসের কয় তারিখ কয় আজকে মাসের চুয়াল্লিশ তারিখ কয় হাট চুয়াল্লিশে কোনোদিন মাস হয় কয় বেদক তাও তো তিন থামা ফালায় দিছি তারপরে চুয়াল্লিশে মাস হয়েছে আজকে মমতা দাসি বুঝতে যে চুয়াল্লিশা মাস কি কিরা হয় হবো কি জিজ্ঞাস করবে একটা করব কথা বলেন ঠিক কিনা তাহলে মমতা দাসি আমি তোমার কাছে জানতে চাই তুমি আমার কাছ থেকে গান শেখো নাই আমার কাছ থেকে তত্ত্ব শেখো নাই আমার কাছ থেকে শাস্ত্র শেখো নাই আমার কাছ থেকে নাচ শেখো নাই 
আসরে আসলাম একটা ধাপাস করে ভক্তি দিয়ে সেরে এই গুরু কিসের গুরু তোমার আমি নাসের গুরু না গানের গুরু না দীক্ষার গুরু না শিক্ষার গুরু না খালি এমনি তুরুরু তুরুরু তোমার কাছে আমি জানতে চাই মনে করো মনে করো তোমার বাড়িতে গুরুদেব গেছে এমন সময় গেছে আসার মাসে দিন গুরুদেব গিয়ে দেখছে মমতা দাসির বাড়ি জলে তলিয়ে গেছে গুরুদেব হাটু জল ভাইঙ্গা কিশোর বাড়িতে গেছে যাওয়ার পরে এখন বলছে কিরে মমতা বলে বাবা বলেন কেমন আসিস বলেই তো বাবা আপনার আশীর্বাদ আমি ভাইসে আসি এখন ভালো আসি কোনো জোর জোর নাই শক্তি লাগে না ভাইসে আসি তো তাহলে তোমার কাছে আমি জানতে চাই বর্ষার জলে বন্যার জলে তোমার ঘর বাড়ি গেছে জলের তলে বলি তোমার কাছে গুরুদেব তোমার বাড়িতে গিয়েছে তাহলে তোমার ঘর যখন তলিয়ে গেছে হাঁটু জল ঘরের মধ্যে সব ভিজে গেছে তাহলে তোমার গুরুদেবকে বসার জায়গাটা তুমি কোথায় দিলে একটু ভালো করে যাবে বলে তাহলেই বুঝতে পারবো তুমি কেমন গুরু ধরে বাউল গান শিখেছ এটা বাউল গান সব গান শোনা যায় বাউল গান দেখা যায় আগেও বলছি আমি আবারও বলছি একটাই জিজ্ঞাস থাকলো বন্যার জলে তোমার বাড়ি ঘর তলাইয়া গেছে ওই দিন তোমার গুরুদেব তোমার বাড়িতে গেছে যাওয়ার পরে সেই জায়গা কোন জায়গাটা তোমার গুরুদেবকে বসতে দিলা সেই জায়গাটা কিন্তু শুকনো থাকা চাই যারা যারা গুরু ধরেছেন যারা জানেন তারা তো জানেনি আর যারা হয়তো জান মানে শুনেছিলেন জেনেছিলেন ভুলে গেছেন আজকে আবার মমতা দাসির কাছ থেকে জেনে নেবেন একটি গান গিয়ে মমতা দাসিকে পাঠাই তোমার জানাই তোমার কাছে একটা জিজ্ঞাস করলাম এই সভায় বর্ষার দিনে জল উঠে তোমার বাড়ি ঘর গো মমতা দাসি সব কিছু তলিয়ে গেছে তোমার ওই সময় তোমার গুরুদেব তোমার বাড়িতে গেছে আর সেই গুরুদেবকে তুমি বসার জন্য কোথায় আসন দেবে সঠিক সঠিক জবাব কিন্তু ধর্ম সবাই দেবে তবে আর বেশি কথা বলবো না বলবো না প্রথমবারে সেরে দিব কাব্য আলোচনা আমার পর আসরের শিষ্যা তো আসিবে আপনি জোর মনের কথা খুলিয়া বলিবে আছেন যত আমার মাতৃ জাতি সবারই চরণে আমি জানাই গোপ্রণতি কিঞ্চিৎ আশীর্বাদ যদি করো মরে শত শত বাউল গান গাইতে পারবো আসরে এই পর্যন্ত করিখান্ত ভাবকান্ত সরি একবারে শ্রী শ্রী লক্ষ্মী পিতে সবাই মিলে বলুন হরি 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 বল হরি বল হরি বল গুরুদেবের কাছে থেকে জেনে নেয় না শিষ্যর কাছে থেকে গুরুদেব জেনে নেয় বলুন একজনকে যদি পাঁচ টাকা ধার দেওয়া যায় তার পনেরোয় যা তাকে বলা যায় যে তুই দশ টাকা দিবে সুদ সমে এই ব্যাসারি আমাকে এক টাকাও দেয় হ্যাঁ আরে মুরব্বি ঠিক হচ্ছে কথা ঠিক ঠিক বলে ইনি আমাকে এক টাকাও দেয়নি কিন্তু উনি সুদ না চক্র সুদ চেয়েছে আমার কাছে কি জ্বালা বলতে তো পারি আবার মুখ রেখে আসতে পারি তো বলবো যতটা পারি ততটাই বলবো আচ্ছা আপনারা কেউ চলে যাবেন না কিন্তু আচ্ছা মা এইখানে আগ বিক্রি হয় না আখ আখ কুশুল এই জায়গায় অনেক বাংলাদেশের মানুষ বাড়ি করেছে ওটা কুশাল তাইলে ওই কুশালের রস বিক্রি করে না আচ্ছা ওই রসটা যখন বের করে একটা মেশিনের মধ্যে দেয় না মেশিনের মধ্যে দেয় তাই তাই তো প্রথম যখন রসটা মানে ওই আটটা মেশিনের মধ্যে দেয় সর্বপ্রথম যেই রসটা বের হয় সেই রসটা একটু 
পরিষ্কার বের হন খুব পরিষ্কার তো ওই মেশিন আলা মনে মনে চিন্তা করে যায় যে আরেকবার যদি দেওয়া যায় আরেকটু রস বের হবে এই ভেবে বাবা আরেকবার ঢুকিয়ে দেয় शिवानंद खाटो हई देखें लंकार की दा तर मध्य छोट लंका सदा सदा बापर जन्मे शेष करते तो खुब सुंदर कथा पला हम गुरु और शिष्य बुजल मानस तो बाबा देखें एक मेले जो बारो हाथ कपड़ शीतल शीतल मेर पूजार आयोजन करूर्ति तैरी करते दिए महिला मन आनंदे शीतल मेर मूर्ति खाना देखे मन मन गाधा भावे तेज सबा तो नाचा शुरू कर दिए शीतला क्यों यत माया माया लागे गाता ऊपर बंगला तो बे एक ही बोलते माया वो लाख से व्यासार की हाल हुई जब एवं तो सीना मना कुनो दिनो यामी तो माके
দীক্ষা গুরুর দীক্ষা গুরুর আসন যদি হৃদয় করতে থাকে শিক্ষা গুরুর আসন হয় দিদল চক্রের দিদলে শিক্ষা আসন আছে বটে শিক্ষা গুরুর যদি হয় কৃপা আমরা ভালো থাকি বলতে সকলে
তাহলে সে জায়গায় লক্ষ্য করে গাইবো গান আর এই গানের কথাগুলো আমার গুরু দেবেশের দিবে নবর দিবে হয় গো যত
ও তরমনি হবে বেতের মুক্তি ও খেপি এমনি হবে বেতের মুক্তি ওই যে লাগবে না সা ও দর্পণ আহা চৈতন্য মন্ত্র গুরু দিবে রে যখন कारण जी खाली गान मत अज्ञान जो दो एक जन थे तरफ बोझा मुश्किल अपना सकले ज्ञानी गुणी साधु सज्जन এবং আপনারা প্রত্যেকেই ভরা কলছি তাই তো আপনারা ঘটের মতো চুপ করে বসে আছেন আমি হচ্ছে খালি কলছি তাই গড়াগড়ি পারতেছি তো যদি কথা দুই একটা না বলি তাহলে আমার মতো অজ্ঞান যদি দুই একজন থাকে তাদের পক্ষে একটু বোঝা অসুবিধা মুশকিল হবে তো মায়েদেরকে বলছি ও মা তোমরা কি বাড়িতে প্রত্যেক দিন গোবর সরা দাও ঘুমে থেকে উঠে কারা কারা দাও একটু ধর্মের দয় হাত তোলো তো ও মা একটু দয়া করে বলবা মাঝে মাঝে কিছু জিজ্ঞাস করলে একটু কমবে ভাই বলছি যারা যারা বাড়িতে ঘুম থেকে উঠে সকালবেলা উঠান ধারে দেওয়ার আগে কি তোমরা কেউ গবরের ছড়া দাও বাড়িতে একটু হাত তোলো ধর্মের দোহাই থাকলো হাত তোলো বাহ ওই যে দেখো যারা যারা বাড়িতে গবরের ছড়া দেয় সেই মায়েরা হাত তুলছে ভালো আচ্ছা গবরের ছড়া কোন বাড়িতে পরে জানো যে বাড়িতে মরা মরে যে বাড়িতে মরা মরে ওই বাড়িতে গবরের ছড়া পরে মমতা দাসি তোমার কাছে বলতে চাই কথাটা সৎভাবেই প্রকাশি তুমি তোমার গুরুর আশ্রমে যাবা তো গিয়ে দেখবো তো গুরুর আশ্রমে গবরের ছড়া দেয় নাকি না যেখানে মানুষ মরে না ওখানে গবরের ছড়া পড়ে না যেখানে মানুষ মরে ওই বাড়িতেই গবরের ছড়া পড়ে যে মায়ের স্বামী মারা গেছে ওই মাকেই দিতে হবে একদিকে কানবে আর মনে মনে কবে বিপদ তারা বিপদ তারা বিপদ তারা বিপদ তারা মানে এটা গেলেই আর একটা আসবো এটা গেলেই আর একটা আসবো তাড়াতাড়ি যা বাসি মরা হয়ে যাবো তাড়াতাড়ি নিয়ে যা তাহলে যে বাড়িতে মরা মরে ওই বাড়িতেই গবরের ছড়া পড়ে জয়গুরু আমার মায়েরা হয়তো এই কমিটিরই কর্মকর্তা তারা বাবারা হচ্ছে সদস্য মায়েরা সদস্যা তাই মায়েদের অনুরোধ একটি গান গিয়ে শোনাতে হবে কারণ মাতৃশক্তি হচ্ছে বড় পরম শক্তি এই অনুষ্ঠানটা হচ্ছে মায়ের পূজার উপলক্ষেই এর আগে গেছে হলো মায়ের পূজা এইটা হচ্ছে মেয়ের পূজা তাই না আগে গেছে দুর্গা পূজা দুর্গার মেয়ে হচ্ছে লক্ষ্মী এরপর আবার আর এক মা আসবে ওটা হচ্ছে মা কালী যাক মায়ের একটি গানের অনুরোধ করেছে চেষ্টা করব এই গানটি শোনানোর জন্য মায়েদেরকে তো বললেন যাদের বাড়িতে মরা মরে তাদের বাড়িতে এই গবরের ছড়া পড়ে যে বাড়িতে মরা মরে না ওই বাড়িতে গবরের ছড়া পড়ে না আর যে বাড়িতে মানুষ প্রত্যেক দিন মরে না ওই বাড়ির মানুষ মারা গেলে তাদের শ্রাদ্ধ ক্রিয়া দরকার নাই সাধুগুরু বৈষ্ণব যারা তারা বলেছে একটা ইঞ্জিন বগি নাকি পনেরোটা আরে বগি ওই ইঞ্জিনের সাথে আরো পাঁচটা বান্দা দিলেও ওই ইঞ্জিনে না করবে না যে আমার পিছনে আর বগি বান্ধিস না যদি রেল ডিপার্টমেন্টের লোক থাকে খালি বগি লাগায় দিলেই ইঞ্জিনে ঠিক টেনে নিয়ে যাবে বাস্তবে প্রমাণ দিয়ে যাই কেউ কেউ দেখবেন একা মানুষ ওই পাঁচটা ব্যবসা করে করে না বাবা করে না আর কেউ একটা ব্যবসাই চালাতে পারে না কারণ যার যেমন ক্ষমতা তার তেমন উপার্জন যার যেমন শক্তি তার তেমন ভক্তি ইঞ্জিনটা ঠিক আছে বগিটা বেঁধে দিলেই নিয়ে চলে যাওয়া যাবে তাই কি বলছে শুনুন ও তোর অমনি হবে পেতের মুক্তি ও খেপি লাগিবে না 
চৈতন্য মন্ত্র গুরু দিবে রে যখন ওরে আমার পাগল মন মন রে মন চৈতন্য মন্ত্র গুরু দিবে রে যখ खुले पड़े गल ना कि ते सत्कथा कृष्ण कथा हरि कथा गुरु घर कथा एवं भलो कथा कि शा तुरु उपदेश शर्थात शा हम चकचका तिक्षा गुरु कथा सुनले देहटा सोनार मत चकचका हो तई तो धर्म नाम सनात तन्मान देह सोनार मत चकचका देहटा नित गौर हरिबल 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 राधाकृष्ण भज चिर दिन गीकार गिरि घबर्धन गीकार गिरि घबर्धन बैकारे वैदिक क्रियाहीन राकारे ते राधा कृष्ण भज चिर दिन और गीकारे गिरि गवर्धन तेल तीनटे अक्षर को अक्षर की गुण धरे बोल तुम तरह এবার তৃতীয় কথায় যাই হরিবল হরিবল কেন তারা ডোর কপিন পরে তাহার মধ্যে কোন দেবতা বিরাজ করে তিলক মালা বেশ ভূষণী এতে কোন ভাবের উদয় হয় মালা থেকে থাকে আমাদের যে কণ্ঠে মালা ধারণ করি এই মালায় থাকে তুলসী দেবী তুলসী দেবী আর কপিনে থাকেন নবদেবতা আর দৌড়ে থাকে বাসকি তাই কপিনে নবদেবতা রয় দৌড়েতে বাসকি দেবী জানিয়া নিশ্চয় মালাতে তুলসী বললাম এই সবায় নিতাই গৌর হরিবল 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 আর এই যে দাদ সঙ্গে এরা হচ্ছে দাদশ রাখাল 
তাই দাদর সঙ্গে দাদর ফোটা অর্থাৎ আমার অনাদির আদি প্রাণ গোবিন্দকে রাখালেরা ঘিরে রেখেছে যেন কেউ তাকে আক্রমণ করতে না পারে আমি যদি আজকে মন্ত্রী বা মিনিস্টার হতাম আমার ডাইনে বাইয়ে বডিগার্ড থাকতো থাকতো না যেন আমাকে কিছু না করতে পারে তদ্রুপ তাই দাদস রাখাল যারা তাদের চিন্তা ভাবনা একটাই আমাদের যদি কিছু হয়ে যায় আমার গোবিন্দ আমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে কিন্তু আমার গোবিন্দ যদি কিছু হয়ে যায় আমরা তাকে বাঁচাতে পারব না তার মানে আমরা তাকে ঘিরে রাখি তার যেন কিছু কোনো অসুবিধা না হয় তাই দাদর সঙ্গে এটা হচ্ছে বাড়ি করার আগে যেমন বাড়ির চতুর্দিকে পাশির দিয়ে ঘেরা দেওয়া হয় এটা হচ্ছে আমাদের এই দেহটা ঘেরা দেওয়া কৃষ্ণ নামে ঘেরা দেওয়া এই কৃষ্ণ নাম যার অন্তরে থাকে যতই শত্রু থাক আর যতই অশুভ শক্তি থাক তাকে কেউ মারতে পারে না প্রমাণ রয়েছে অনেক প্রমাণ রয়েছে তাই এই দাদর সঙ্গে হচ্ছে এরা হচ্ছে দাদর্শ গোপাল নিতাই গৌর হরিবল 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 নবর দিবে ভয় গো কেন যত বৈরাগীর আশ্রয় ওই নবর দিবে হয়েছে সেটা কোথায় নদিয়া জেলা ওইটার নাম এই দেহের মধ্যেই হচ্ছে নবদার তাকে বলা হয় নবদিদা ভক্তি আমাদের এই মানব দেহ চোদ্দ তলা তার ভিতরে দশটি নালা একটা বন্ধ নয়টা খোলা এই নয়টা দার কে বলছে নব মানে নূতন অর্থাৎ উপাসনা গুরুর কাছে যাওয়ার পরেই আমাদের সমস্ত দ্বার এবং সেটা পরিষ্কার এবং নূতন রূপ তারা পায় তাই বলছে নব দ্বীপ দ্বীপ অর্থাৎ একটা জায়গা আর নব মানে নূতন তারপরে কি বললেন তারা মরলে কেন চাদ্য পিণ্ড নাই কেমন করে মুক্তি হয় বলো না গোসাই সাধুগুরু বৈষ্ণব যারা মরলে তাদের চাদ্য করতে হয় না কারণ তারা মরে নাই আমি শিবানন্দ প্রত্যেক দিন মরি তাই তো এক মাস পরে আমার শ্রাদ্ধ ক্রিয়া হবে আর সাধুগুরু বৈষ্ণব যারা তারা মরে না তারা দেহ অর্থাৎ খাঁচা পরিবর্তন করে তাই তারা মরে গেলে তাদের শ্রাদ্ধ পিণ্ড লাগে না তারা তো মরার হাত থেকে আমাকে তোমাকে বাঁচানো শিখিয়ে গেছে তাই বৈরাগী মরলে বৈষ্ণব মরলে তাদের শ্রাদ্ধ ক্রিয়া নাই তারা কোনোদিন বাস্তব জগতে মরে নাই ওই যে আমার প্রথম কথাই যে দুইবার কাত হয়েছি দুইটা সন্তান এনেছি তারা কাত যখন হয়েছে একজন সৃষ্টি করেছে তোমার মতো আমার মতো তাই সাধুগুরু বৈষ্ণব যারা তাদের মরলে তাদের শ্রাদ্ধও নাই পিণ্ডও নাই নিতাই গৌর হরিবল হরিব এই তো তোমার কথার জবাব কথাই মিটে গেল সাত বদনে প্রেমানন্দে হরি হরি বলো হরি বল 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 হরি হরি বল জয় মহাপ্রু